巨大なチャイナタウンアメリカでおそらく2番目に大きい一番大きいのはサンフランシスコなんですけども、はい、次が多分ニューヨークだと思います、うん、でそこの、まあ、繁華街なんですねで矢印がついてる長楽公会っていう矢印がついてる次の写真を見せていただくといいと思うんですけどもこれが長楽公会ですよねそれで今それがここなんですよこれ全部中国っていう感じですかこれももうここはもう全部、まあ、中国は中国うわうわだからここで注目してほしいのはしし、えー、ここは長楽公会という福建省の地域の名前でしたねでここにほら中国国旗とここはなんか国旗がありますね、はい、それでこ,ここのここのよりの写真を見,見ていただきたいんですけども、えー、これは何,何て書いてあるかというとこれはね「美国福建同協会」って書いてあるああで福建福建省で同協会は合友会友の会っていうか出身者の会という先ほどあの県人会という表現をされてましたけどまさにそれに近いです、ね、そういうこと、はい、だからもう大阪出身者の会やみたいなもんですよ、うん、で,でそのもうワンブロック離れたところにその福建省のその長楽公会があってそこにガサが入っている、はあ、ということは、はい、ローアーマンハッタンの巨大なチャイナタウンの中でも一枚前の写真に戻っていただきたいんですけどもこの最南部これでもうすぐそのマンハッタンブリッジのすごい近くでもう南のとこなんですけどチャイナタウンのすごいいい場所ので飲食店ばっかり並んでる皆さんがよく行く中華街で少し外れてるんだけどこうビジネス街に近いいろんなほらこういうビジネスの会社がいっぱい入ってる、うんねはいはい、ここは福建省出身者が多いんですしかも復讐市が多い、うん、これでちょっと後で話すの覚えておいてほしいんですけどもその復讐市の人が多いエリアでそのこの前の写真あの私の顔出しに戻っていただきたいんですけどその長楽公会が中国政府と中国共産党によるこのここのフロアが秘密警察組織だったということで去年の秋に強制捜査が入ってそして4月14日に17かな14だ14に2人の中国系アメリカ人を逮捕しましたという発表をしたというニュースなんですこれどういう罪名でこれ罪名2つあって、はいええ、アメリカの中でアメリカ政府の許可なく警察活動をしたこれ主権侵害、はい、その行政権っていうのは英語でジュリスディクションっていうんですけど、はい、これをアメリカの許可なく勝手にアメリカの国土で中国が警察行為をしたこれは違反ですねこれどこの国でも違反ですよねそれはそうです主権侵害ですから、はいええうん、というものともう一つは、えー、ズームってあるじゃないですかあのこれメールマガジンでね詳しく書いてますけど今日,今日午前中にお送りしたんですけども、えー、Zoom という会議のアプリあるじゃないですかあ Zoom ですね Zoom、はい、ズあ若い人は Zoom って言うんですね若いって言ってくれたんですかありがとうございますはい Zoom です Zoom だ Zoom ですそれで皆さんもねあのテレワークとかで使うアプリで Zoom っていうのが世界一の会議アプリその本社に勤めている中国人に指示をしてこの関連の情報を消させてたという司法妨害、主権侵害と司法妨害二つの罪で二人逮捕されたということなんですね。うん、なるほど。だからその一番アメリカ側として起こっているのは主権を侵害されたということ。主権侵害されたら起こんなきゃダメなんですよ。日本も起こっていいんですよね。まあ、それは後で話しますね。ただもう一つのズームの方も実は非常に深刻なことでズームって皆さん使ってますよね私も使ってるんですただ私の尊敬するある漫画家の先生が「山口さんズームは危ないと思います」ってもう前に言われたことあるんですねどうしてそのように思われたんでしょうかその方それはね中国に近すぎるっておっしゃってたんですで実際ズームの本社に中国人がいて中国政府の指示通りにデータをいじってたってことが今回改めて明らかになってるだから TikTok 危ないよね LINE は韓国行っちゃうよねって言うけど Zoom も中国との深い関わりがあるということについてはだから使わないっていうのは難しいかもしれませんけどもこの動画を見てくださってる人は少なくとも情報としてね知っておくことは無駄ではないなと思いますねビジネスの現場で結構 Zoom 使いますからねでその情報が全部録会議やりますよねあの録音は許可あってもなくても全部そのまあ実はメタデータとしてはもう全部向こうに保管されてるんですね誰が参加してどういう発言をしたかというのも盗もうと思えば盗める
記録しておこうと思えば圧縮してデータセンターに入れてるとまあ言われてるんですですから、えー、ファーウェイの携帯はやばいよねというのと同じぐらいズームでもまあ非常に重要な企業秘密の話とかはしない方がいいんでしょうね。そうですね。うん、お辞めになった方がいいと。うん、それでね、えー、これについてもあんま時間ないから端折って言うけども、うん、アメリカはこうやってアメリカ各地にあるんです。こういう秘密警察がこれについてちゃんとニューヨークがあーニューヨークの司法当局がまあ家宅捜索と逮捕、強制捜査って二種類なんですね。身柄を拘束する、強制する。自由にさせないから強制捜査のうちの一つが逮捕。もう一つは勝手に家に入って料を持っていくから、これ強制捜査のうちの携帯の一つが家宅捜査。これ両方ちゃんとやったわけですよ。家宅捜索をして逮捕した。これは捜査当局がきちんと機能しているという証拠ですね。ところが、これと全く同じ組織が日本にもある。それは先ほども言いましたように、この私たちが今放送している場所を言うとね、えーまあ、襲われるっていう説もあるんであまり言いませんが東京都のある場所なんですけれどもそのほっとすぐ石投げたらぶつかるぐらいのところのビルがこれ出ますかね、はいえー、そこも、えー、これね僕1月の中旬に今年行ってきたんですけども、えー、まあ日本もまあなくなっちゃったりする前に全部見とこうと思って帰国してすぐ全部回ったんですね。日常に潜んでるんですよね秘密警察が僕今日ここ前通ってきました、ええ、私も実は通ってきましたこれ赤坂にもありますけど維新号っていうね、うん、ここの右肩右肩にこうしょ緑の植栽の上に維新号って書いてますねこれは結構有名な高級中華美味しいですよでも美味しいからって言ってくれっていう意味じゃないですけど、うん、そのビルこれ全部これは実は中国の新聞社と旅行代理店とそれからある賞、二つの賞の豪遊会が入ってます。同じですね。そうですね。繁華街。はい。そして、まあ、中華料理屋。そして上に豪遊会。この、そもそも秘密警察というのは、このオフィスのようなものを持って、どのようなことをやってるんですかえっとね、まずね、日本のやつ全部見せちゃいますね。はい、これが銀座ですね。それから次にね、えー、とどれでもいいやどれか私のこれは秋葉原ですねこれが秋葉原これ後ろに「縦横会館」って書いてますねこれが中国人相手のホテルをやってることになってるんだけど行ってみたらちょっと雰囲気が普通のホテルみたいにいつも受付がいるわけじゃなくて脇に回ったら「復讐し豪遊会」の郵便ポストがありましたこのうんこれこれ日本復讐紹介株式会社って会社で縦横ホテルそれで復讐重有者団連合総会。はい。復讐でしたね。はい、復讐ですね。アメリカでガサかけたのは、美国長楽公会でした。あれは、福建省復讐史の地名なんです。同じ復讐。同じ復讐。それが、東京の秋葉原の、あの、東側です。の、まあ、繁華街がちょっと歩いたところで、こういうことをやっている。同じなんです。福建省であることも、復讐しであるところも同じで、その、合友会的組織、あるいは連合会的組織があることまで分かってるわけですね。もう一つ行きましょうか。はい、お願いします。えー、うん、あ、これ、これが、はい、まあ、こっちから撮ってるやつですね。で、もう一つね、名古屋のビルで、ちょっと、夜、夜の、うん、これこれ。これ、化け物じゃないんですよ、これ、ね。<笑>これ、これ目反射してるだけで。これ、右奥に中東って書いてあるんですね、はい。中国の統一って言って、中に統一って書いてある。このビルの、もう、今の中央会館とか、そこのね、あの、銀座の、あ、言っちゃった。銀座の、<笑>はい、あの、維新号のビルと同じです。豪遊会が入ってて。中にビジネスする。友好交流センターが入ってて、あと旅行代理店が入ってる。出版社が入っている。要するに同じ仕組みの中のあるこの二つのフロアで行われているのがアメリカのニューヨークで行われていた秘密警察活動と全く同じことをしていると見られているんですね。で、はい、何をしていたんですかですというと、ええ、はっきりしているのは、ええ、日本やアメリカにいる反体制派の中国人。を脅して
中国に強制送還していた事実上、はい、というのが表向き今分かっている罪状のうちの一つなんです、はい、ただもうこれもうそのまま違法ですよ、うん、そもそも民間人が民間人を脅してるんだったらただの脅迫だし警察が強制力を持って取り調べをしてお前その地元の中国の家族がどうなってもいいのかって言ったらもうそれを当局がやってんだったらもうこれ本当の警察ですよね,そうですねだから、えー、中国秘密警察というのは表向きは、えー、在外中国人の監視強制送還をやっているところまでははっきりしてるんです、はい、トーコーロフが先ほどの重要会館にちょっと戻りましょうかせっかくあの郵便ポストのやつね行ってくださいここはこれね日本復讐紹介、はい、で復讐重有者団連合総会これ,これこそ榊さんが、まあ、日本で初めて、えー、告発した自民党の松下新平という国会議員が顧問を務めている団体なんですこの関連団体が。ということは中国人が例えば日本にいる中国人アメリカの中国人が反習近平のデモをやったりしないようにまああの危険文書ですね彼らにとってのそれを要するに民主運動家と言ってもいいそれをあの間引いてるわけですねその他にこういう団体は日本の政治家に金をまいたり中国美女をあてがって秘書なり外交顧問なりして使わせたりして永田町の政界工作もしてるということなんです。それもまんまとやられている形ですねでアメリカはちゃんと家宅捜索をして逮捕したこれは主権を侵害してるからですよところがこれあるってだって僕はこれ1月に言ってるんですよ岸田政権何やってるんですかなんで捜査しないんですかアメリカはニューヨーク・タイムズはねこれメールマガジンで書きましたけれどもえー、100以上の組織が世界中に散らばってると書いてるうちの4つが名古屋福岡銀座秋葉原なんですよ日本の主権が侵害されててなぜ何もしないんですかこれ警察はできないんじゃないんですもう調べてんだからでここだっていう場所も特定してるんですでもねこういう外交が絡む刑事事件というのは大体いい警視庁公安部の中に外事課っていうのがね、まあ、4つあるんですけど、はい、その人たちは特に公安部っていうのはいわゆる強制力を持って捜査に着手するかどうかはお伺いを立てるんですね公安部長とかで公安部長は今度は政治家にお伺い立てるんですよこれやりますかと外交問題になるからまあ判断は政治家に仰ぐわけですそうすると「いや待て」とか言われちゃうそういうことそういうことなんですアメリカはやれと言ってやってるなんで日本はできないんですかそれは岸田政権が林義政を外務大臣するように中国にノーと言えない政権だからなんですしつこいですけどもう一回聞きますけれどもこのいわゆるその主権が侵害されているということ、うん、司法が妨害されているということのでアメリカは逮捕のこの脱的圧に踏み切ったわけですけれども日本もそのスパイ防止法が,が必要だからそれがないからというような意見も多いですけどこの2つあの同様に摘発することできるんですよね。やる気を起こせば、でも、なんたってできるんですよ。そんなこと言ったら、日本のね、過激派とかは、マンションの郵便ポストにポスティングしただけで逮捕されてるじゃないですか。やる気を出せば、警察はね、だって、ある人をずっと追っかけてったら。例えば、あの、道路で唾吐いたとか、あの、なんか、ちょっとしたこと。麻雀かけ麻雀したとか、あの、いろんなことで、いわゆる別件逮捕なんて、いくらでもやってるわけですよ、普通。ええ本気でやれてたらなんか絶対ありますよそりゃでやる気がで、ね、で警察の人はね基本的にはだってそのためにプロとして仕事をしてんだからゴーサインが出たらやるんですよ要するに誰か止めてるんです止めてるのははっきり言って自民党です,自民党です、ね、だからね本当にねこういうことをだからこそ僕はねアメリカ帰ってすぐもう時差ボケだったけどもその次翌日も回ったんですよ福岡も行ったし、名古屋も行ったしね。でもそれはね、その場ですぐ見とかないと、どういう組織なのか、それがアクティブに今なんかやってんのか、
そうしたらもしかしたら日本人に危害を加えたりそれから日本の人の情報を盗んでたりそういうことをしかねないなと思ったら案の定ズームやってたでしょ、はい、だから日本の警察は政治家に止められて日本人を守るってことをしてないってことですよ今。いやもう悔しいですね本当にアメリカができますことを岸田政権下ではもう警察すらちゃんと機能しないだってこれねやめてねって言えないっておかしいでしょ、うん、日本がやったら絶対逮捕されちゃうんだから根こそぎそうですね主権し何にも悪いことしてないと言われているアステリア製薬の人林芳正が言ってもまだ帰ってきてませんねはい自由を奪われてるんですよ、うんあいつらそういうことやってんだったらこれちゃんと操作するのはカードになるじゃないですかそれやるのがもう自立した独立したまともな国ってことですよアメリカのバイデン政権は極めて中国に甘いと言われているけれどもそれでも議会でね下院を共和党が取ったこともあって中国に対する批判がもう毎日複数の委員会であの中国の侵略行為あるいはインターネットに関する介入とかいろんなことがもう毎日のように議論されているからこそニューヨークの当局も捜査ができたんですそういう流れがあったからじゃあなんで去年の秋強制捜査ですか中間選挙で共和党勝つって分かってるからですよやってなかったらやるべきことをやってない不作為だって言って批判されると思ったからニューヨークのまあこれ FBI なんだけどガサ入ったのはあの FBI が動いたわけですねじゃあ日本は何なの政治家がやるなって言ってるから、内定はしたけど、捜査できないってことになってるわけ。日本はもう、アメリカの属国ですよね、何回も言ってるけど。中国の属国でもある。もうね、よくわからない状態になっちゃってるの。ちょっともう少しこの詳しくお伺いしたいんですけれども、先ほどのマンハッタンの写真を出していただきたいんですけれども